வணக்கம் சார் வணக்கம் அருண் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கிட்டார் தமிழக வெற்றி கழகம் தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு நீண்ட அறிக்கையும் விட்டுருக்கிறார் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் முதற்கட்டமாக உங்களுடைய இனிஷியல் ஒப்பீனியன் என்ன இது நான் வந்து பல நேர்கள நல்ல நான் சொன்ன ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அவருடைய இலக்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் விஜயோட இலக்கு அதை நோக்கி அவர் வந்து தன்னுடைய அரசியல் நகர்வுகளை நகர்த்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் அது இப்போ வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த அறிக்கையில் வந்து தான் இப்போது தமிழகம் எப்படி இருக்குது நான் வந்து இந்த தமிழகத்தை எப்படிலாம் மாற்ற போகிறேன் ஐடியாலஜிக்கலாக அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாரு அதற்கப்புறம் வந்து நான் எப்படி தன்னை தயார் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றதையும் சொல்ல போகிறாரு சொல்லியிருக்கிறாரு எப்படி நான் வந்து முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாற போகிறேன் அப்படின்றத மூணு முக்கியமான அம்சங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் வந்து நீ ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி எந்த இடத்துலையும் திராவிடம் அப்படின்ற சொல் வந்து இடம்பெறலை ஸோ இது வந்து இப்போ விஜயகாந்த் தான் அண்மையில் கடைசியாக அதிகாரப்பூர்வமாக கட்சி ஆரம்பித்தார் பெரிய அளவில் அதுக்கடுத்தது மக்கள் நீதி மையம் அது அரசியல் கட்சிக்குள்ளே சேர்த்துக்க வேணாம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ திராவிடம் அப்படி இல்லாத ஒரு அது இப்போ ஆஃப்லேட்டாக விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் தொடங்கப்பட்ட எந்த கட்சியுமே திராவிடம்ன்ற சொல்ல பயன்படுத்தலை விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது திராவிடம்ன்றது ஒரு சித்தாந்தமாக பார்க்கப்படலை இந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இல்லை தமிழ் தேசிய இல்லை அதில் அதில் நிறைய சிக்கல்கள் அப்படி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது விஜயகாந்தோட தாய்மொழி என்னன்றதை சேர்த்து பார்க்கணும் ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் திராவிடம்ன்றது இப்போது நீங்கள் வந்து நம்ம நாஞ்சில் சம்பத் எந்த கட்சியிலேருந்து நிறைய கட்சிகள்லேருந்து வெளில போயிருக்கிறாரு கடைசியாக வந்து அமுகலேருந்து வெளில போனதுக்கு ரீசன் என்ன சொன்னார் திராவிடம் கட்சி திராவிடம்ன்ற கட்சி பேர்லே இல்லைடா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த திராவிடம்ன்ற அந்த அந்த சொல்லாடல் ஒரு 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 மாதிரி எண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று தொடங்கப்பட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகமாக இருக்கட்டும் மக்கள் நீதி மையமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே வந்து அதை வந்து திராவிடம்ன்றத விட்டுட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம அதை இந்த இதுலேருந்து தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்கடுத்தது ஊழல் அதுக்கடுத்தது பிளவு அதாவது என்ன சொல்கிறது பிளவுவாத அரசியல் அப்படின்றது ரெண்டு வந்து முக்கியமாக சொல்கிறாரு இது வந்து அதை எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்வாங்களே இப்போ நான் ஹிந்து ஹிந்து அல்லாதவர் அப்படின்றது எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் ஒரு ஒரு குரூப் இங்கே இருக்கேன் நீ நம்ம இவன் வேறு நம்மளை நான் வேறு இவன் வேறு அப்படின்றது அப்படி தான் இங்கே பாலிடிக்ஸ் இதுவரையும் நடந்துட்டுருக்கு அது வந்து திமுகலேருந்து எடுப்போமே திமுகலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா திராவிடர் பார்ப்பனியம் ஆரியர் திராவிடர் ஆரியர் திராவிடம் அப்படின்றது வந்தது அதற்கு அடுத்தது வந்து இப்போ பாஜக எடுத்துவோமே ஹிந்து ஹிந்து அல்லாதர் அப்படின்றது அவன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் அதே மாதிரி தமிழ் தேசிய அமைப்புகள்லாம் தமிழர் தமிழர் அல்லாதவர் அப்படின்றது அப்படின்றது தான் இங்கே உள்ள பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபியாக ஐடியாலஜிக்கலாக சித்தாந்த அடிப்படையில் அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் தான் இருந்து வந்தது விஜய் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸை சொல்லுவார் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இன்க்ளூசிவ் பால பாலிசியை சொல்கிறது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்கதாக இல்லை வரவேற்கத்தக்கதா இருந்தாலும் எதிரி யாருன்னு டிக்ளேர் பண்ணாதானே நம்ம நம்மளோட பலம் தெரியும் அதான் ரெண்டு சொல்றே பிரிவினைவாதமும் ஊழலும் இதுதான் நம்மளோட எதிரி இதற்கு மாற்றாக ஊழலற்ற திறமையான நிர்வாகம் இது ரெண்டு தான் அவருடைய இலக்கு இப்போ எதிரி வந்து பிரிவினைவாதம் ஊழல் இலக்கு என்னென்னா ஊழலற்ற அதே மாதிரி திறமையான நிர்வாகம் இது வந்து இது எய்ம் இதற்கு அவர் எடுத்துட்டு போகிற வழிமுறைகள் தான் இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் எல்லாரும் உள்ளே ஒன்று சேர்ந்து அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அப்படின்றத எடுத்திருக்கிறாரு அதற்கப்புறம் இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமான என்னன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமைகள் சார்ந்து இது ரொம்ப முக்கியம் தொடக்கத்துல தனி தமிழ்நாடு தமிழ் தமிழ் தேசியமே அப்ப தமிழ் தேசியம்ன்றது எந்த தேசியத்திற்கு எதிரான தேசியம்னு ஒரு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ திருமா போன்றவர்களால் தமிழ் தேசியம்ன்றது இந்திய தேசியத்துக்கு எதிரானது இந்திய தேசத்து எதிராக நம்ம தமிழ் தேசியம் உருவாக்குனா தான் அது தமிழ் தேசியம் இந்திய கட்டமைப்புக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தமிழ் தேசியம் பேசுறதுன்றது இது அபத்தமானதுன்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு திருமா திருமா வைக்கிறார் தமிழ் தேசியம்னா தமிழ் கண்ட்ரி அப்படின்றா அர்த்தம் 
அப்போ தமிழ் தேசியம் அது அந்த ஒரு ஹார்ட்கோர் வார்த்தையை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமைகள் சார்ந்த இது இந்த இப்போ இந்த ரைட் அப் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் எழுதலை ரொம்ப ரொம்ப கான்ஷியஸாக தான் எழு எழுதியிருக்காங்க அதனால தான் நான் இதை ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து அப்போது நான் வந்து ஒரு செப்பரேட்டிஸ்டும் கிடையாது அதே நேரத்தில் என்னுடைய மாநில உரிமைகளையும் நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் அரசமைப்பு சட்டத்தை மதிக்கிறேன் மதிப்பேன் அதே நேரத்தில் மாநில மாநில உரிமைகளையும் சார்ந்து இருப்பேன் அதே நேரத்தில் இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுவேன் எல்லாரும் இணைத்து ஒரு பா அரசியல் செய்வேன் இலக்கு வந்து அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஊழலற்ற அதே மாதிரி திறமையான நிர்வாகம் அப்படின்றத அவர் இலக்கா சொல்றாரு அதே மாதிரி எண்ணி துணிக கருமம் அப்படி அப் அப்படின்றதையும் ஹைலைட் பண்ணிட்டு எஸ் இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ ரிஸ்க் த டைம் டேக்கிங் ஏன்னா இந்த ஏஜில் ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது வயது நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜூலையா ஜூன் ஜூன் இருபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக ஒன் மந்த் என்னோட கரெக்டாக ஆ ஐம்பது அப்போது ஐம்பது வயதில் தன்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய முடிவை எடுக்கிறார் அது வந்து ஒரு ரிஸ்க்கு அப்படின்றத அப்படின்றதற்கு அந்தையும் அதையும் சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்றம் சட்டமன்றம் தான் தன்னுடைய இலக்கு அதுக்கு தான் அதை நோக்கி வந்து மக்களை தன்னுடைய வாக்காளர்களை அரசியல் படுத்துதல் தன்னை தானே தயார்படுத்துதல் அதையும் சொல்றாரு நான் வந்து என்னையும் நான் வந்து தயார்படுத்தி தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான சாரி அதையும் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம பார்க்க முடியும் அதற்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து இது இன்னொரு என்னுடைய இன்னொரு வேலை இல்லை ஏதோ சினிமாவுக்கு அடுத்தது நான் பண்ண போறேன் இது ஒரு வேலை அரசியல் கிடையாது அரசியல் என்பது ஒரு சேவை ஒரு புனிதமான மக்கள் சேவை இதில் நான் வந்து முழு நேரமாக ஈடுபட போகிறேன் நான் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டுள்ள இன்னொரு திரைப்படத்தை இன்னொரு ஒன்று ஒன்று தான் ஒரு திரைப்படம் தான் இன்னொரு திரைப்படம் சார்ந்த க காட்சிகளை காட்சி பணிகளை இடையூ காட்சி பணிகளுக்கு இடையூறு இல்லாத வகையில் முடித்துவிட்டு முழுமையாக மக்கள் சேவையில் ஈடுபடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாரு ஸோ இது இட்ஸ் அ வெரி குட் மூவ் கரெக்டான மூவ் அப்படின்னு தான் கடைசி படம் கடைசி படம் இல்லை கடைசி படம் நினைக்காம அடுத்த ஒரு ஒரு அத்தியாயம் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்த இன்னிங்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மேஜர் அண்ட் பிகர் அப்படின்னு என்னோட கருத்தாக இருக்கும் இப்போ நிறைய நடிகர்கள் அரசியல் கட்சி தொடங்கியிருக்கிறாங்க பீக்கில் இருக்கும் பொழுது சரி அதில் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் மாறுபட்டு விஜய் எந்த அளவுக்கு இதில் ஜொலிப்பார் சரி அண்மை காலத்தில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறது எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பொலிட்டி இப்போ ஒரு நடிகர் பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் லீடராக மாறியிருந்தார் அப்படின்னா அது விஜயகாந்த் தான் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆல்மோஸ்ட் விஜய் வந்து இப்போ ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதா சொல்லிகிட்டே இருந்தார் பல வருஷம் சொன்னார் டப்புன்னு பின் வாங்கிட்டார் சிவாஜி கணேசன் ஆரம்பிச்சது போயிட்டார் சரி அதெல்லாம் நம்ம வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் விஜய் வந்து விஜயகாந்த் எப்படி பொறுமையாக நின்று ஒரு 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 இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணாரோ அது அப்படி தான் விஜயோடைய அரசியலை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் விஜயோட அப் விஜய்க்கு வந்து இந்த அரசியல் ஆசை வருவதற்கு விஜயோட அப்போ தான் காரணம் அவரை வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவரை வந்து இளைய தளபதி இப்போ தளபதி அப்போ ஸ்டாலினுக்கு அடுத்த லீடர் என் தமிழ்நாடு வந்து விஜயதான் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த ரூட் மேப் ரோட் மேப் போட்டது வந்து நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பே ஷாஜகான் படத்துல தான் இளைய தளபதி வந்து ஆமா அப்ப அது அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சி ஹீ நோஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜயை விட விஜயோட அப்பாவுக்கு அரசியல் நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் ஒரு இதுல நான் தானே ஒன்னு உருவாக்குனேன் நீ ஹீரோவா வந்து ஹிட் ஆவ அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சேன்ல அப்படின்னு ரொம்ப ஆதங்கத்தோட பேசியிருப்பாரு சோ விஜயோடைய அரசியலை அந்த அந்த ரோட் மேப் போட்டது வந்து அவங்க அப்பா ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தது விஜய் வந்து ஒரு தலைவரா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவர் அப்பவே எடுத்த அந்த முடிவு அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தளபதி விஜய் இளைய தளபதி இப்படிலாம் பேர் வச்சது ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நாகப்பட்டினம் மாநாடு அதுதான் விஜய் வந்து ஓப்பனாக அரசியலில் வந்து கால் வைத்த அந்த பப்ளிக்கோட பப்ளிக்கை அறிவிச்சது அதாவது ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் லெவன் நாகப்பட்டினம் மாநாட்டில் வந்து முதல் முதலாக அதிமுகவுக்கு நேரடியாக வாக்கு சேகரிக்காமல் விஜய் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு மாநாடு போடுறாரு மாநாடு போட்டு இன்டெரக்டாக ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கள் இயக்கம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலில் விஜய் ஜெயலலிதா அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படவும் தொடங்குறாங்க 
மிஸ்ஸே சந்திரசேகர் போய் அவரை பார்க்குறாரு ஜெயலலிதா பார்க்குறாங்க அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அதோடைய அதிலிருந்தே அவருடைய அரசியல் ஓப்பனாக பயணம் தொடங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு நடிகரும் இன்றைக்கி தேசிய அளவில் இருக்கிற எதிர்கட்சியில் இருக்கிற ராகுல் காந்தியும் சரி ஆளும் கட்சியில் இருக்க நரேந்திர மோடியும் சரி எந்த ஒரு அரசியல் தலைவர்களும் ஐ மீன் எந்த ஒரு திரைத்துறை நடிகர்களும் விஜய் சந்தித்த மாதிரி சந்திக்கல இரண்டு முறை மோடி வந்து சந்திச்சிருக்காரு விஜய் சந்திக்கிறாரு இரண்டு முறை ஐ மீன் ஒரு முறை ராகுல் காந்தியை சந்திக்கிறாரு ராகுல் காந்திக்கு காங்கிரஸோடைய இளைஞர் மன்றம் இளைஞரணி தலைவராக்குற வரையும் பேசினாங்க அப்போ இல்லை இல்லை விஜய்க்கு வயசு வந்து முப்பதை கடந்து விட்டது அதனால் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ராகுல் காந்தி கிண்டலாக ஐ மீன் ரொம்ப லைட்டாக கிண்டல்லாம் கூட பேசினது சரி எதுக்கு சொல்லணும்னா ஹி இஸ் இன் டு பாலிடிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பவர் மற்றவங்களுக்கு தெரியுது ஆமாம் இல்லை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து விஜய் வந்து அரசியலில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாரு அப்படின்றதுக்கான ஏன்னா எதுக்கு மோடி வந்து இவரை பார்க்கணும் இவருக்கு ஹி ஹேஸ் அ மாஸ் அந்த மாஸ் எப்படியாவது புல் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் அண்ணாசாரே அண்ணாசார் டெல்லியில் வந்து ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறார் அதில் போய் பங்கெடுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் சரி அந்த டைமில் எல்லாருமே போய் மாய வழியில் சிக்கி ஏமாந்தது பட் அந்த நோக்கம் நல்லா இருந்தது இல்லையா அதனால் பல நடிகர்கள் போனாங்க அதில் விஜயம் ஒருத்தரை போனார் அதுக்கப்புறம் வந்து நரேந்திர மோடியை இரண்டு முறை சந்திக்கிறார் ராகுல் காந்தியை சந்திக்கிறார் அதற்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில் தன்னுடைய மன்றத்தை மன்ற உறுப்பினர்களை போட்டி போட விடுறாரு தன்னுடைய கொடியை பயன்படுத்திக்கலாம் புகைப்படத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்லாம் ஸோ நேரடியாக கேம்பெயின் தான் பண்ணல போயிட்டு அவங்களும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தொம்போது பேர் வேரியஸ் பொசிஷனில் வெற்றி பெறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதுக்கப்புறம் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்றாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ அனிதா இஷுவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஸ்டெர்லைட் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் இந்த பொது பிரச்சனைகளில் தன்னுடைய பிரசன்ஸை பெருசாக மக்களை திரட்டி கொண்டு ஊர்வலமாக போய் விளம்பரம் இல்லாமல் நைட்டில் போனார் அது வந்து தன் நான் நான் வந்து இருந்திருக்கேன் அந்த அது எனக்கு அந்த அந்த ஈவெண்டில் நான் பங்கு பெற்றிருக்கேன் அப்படின்றதுக்காகவும் இருக்கலாம் தன்னோட தன்னுடைய நேரடியான இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இருந்திருக்கலாம் அதில் போய் நம்மளும் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து அவர் அந்த பாதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து 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 இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத நம்ம அதன் பிறகு இந்த இது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி மாண் தொகுதி ஆமாம் தொகுதிகள் எல்லாம் வந்து லை ஐ மீன் பட லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணுறது படிப்பகங்கள் மாணவர்களை கூப்பிட்டு மாணவர்களை கூப்பிட்டு வந்து அதுதான் நம்ம கூட பேசணும் ஒன்று மாவட்ட ரீதியாக கூப்பிடணும் இல்லைனா வந்து என்ன சொல்ல ஒன்றிய ரீதியெல்லாம் கூப்பிடணும் ஆனால் அந்த தொகுதி வாரியாக கூப்பிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் லேட்டாக வந்து டேட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்களே ஒழிஞ்சு அது வரமாட்டார் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓப்பனாக தெரிஞ்சது என்னைக்காவது ஒரு நாள் சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு டார்கெட் பண்ணி சொல்லுவார்னு தான் நம்ம நினச்சோம் அதே மாதிரி நடந்துருச்சு ஆனால் விஜய் வந்து ஒரு உச்ச நடிகர் அவருக்கு இருந்தது போல் அரசியல் சிக்கல் அவருடைய திரைப்படங்களுக்கு வேறு யாருக்கும் இருந்திருக்குமானு தெரியாது கமலுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சில படங்களுக்கு தான் ஆனால் விஜய்க்கு வந்து தொடர்ச்சியாக எல்லா படத்துக்கும் ரிலீஸ் ஆகிறதுல சிக்கல் நிறையா ப்ரெஷர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை விஜய் தான் வந்து அவர் தள்ளி அதான் சொல்கிறேன் விஜயை ரொம்ப சீக்கிரமே அரசியலுக்கு தள்ளுனது வந்து திரு ஹெச் ராஜா பாஜக போன்ற அமைப்புகள் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஜோசப் விஜய்னு பேர் வச்சதுக்காகவே பிரச்சனை பண்ணுது இல்லை அதுக்கு மட்டும் தலைவால அதுக்கப்புறம் தலைவால டிஎம்கே பிரச்சனை பண்ணுது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு நடிகை சொன்னாங்க இது இது வந்து நான் கேட்ட தகவல் தான் தலைவால ஜெயலலிதா ஏதோ ஒரு பர்சனல் பிரச்சனைக்காக அந்த டைமில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பு கட்சி வந்து இந்த நம்மளுடைய கழிவறை கழிவு நீர் இருக்குல்ல அதை ஒரு லாரில் எடுத்துகிட்டு போய் விஜய் வீடு ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு வந்தாங்களாம் கார்பரேஷன் லாரியில் எடுத்துகிட்டு போய் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஊண்டு பண்ணிப்பேன் டே நீங்கள் ஒரு கட்சியை வச்சு தானடா நீங்கள் இந்த ஆட்டம் ஆடுறீங்க அப்படின்றது அவர் மனசுக்குள்ள இருந்தார் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே அவர் வந்து இந்த முடிவுக்கு தள்ளிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதில் பிஜேபியோடைய ரோல் முக்கியமானது அவங்க தான் ஓப்பனாக பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து அந்த க கட்சி வெற்றி பெற்று அந்த வெற்றி பெற்ற இதை அடுத்து வர்ற ஒரு 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 அடுத்த ஆண்டில் விஜயோடைய பிறந்த நாளை ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டமாக நடத்தணும்னு விஜயோட அப்பா ஆர ஆசைப்பட்டு அதுக்கு பர்மிஷன்லாம் கேட்டாங்க அப்போ அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது அப்படி ஒரு நிகழ்வே நடக்கலை அதுக்கப்புறம் அகெயின் அதிமுக வந்து பிரச்சனைகள்
வந்துட்டு ஓட்டு போடுறதுக்கு மக்களோட மக்களாக கியூவில் நிற்பார் நீலாங்கிற ஆமாம் நீலாங்கிற இல்லை அதில் வந்து ஒரு கையில் ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக சிலுபையாக தொங்கும் அதை வேறு நல்லா தெரிகிற மாதிரி எல்லாேருக்கும் போடுவோம் பிகில் படத்தில் ஆ வில்லனோட பேர் சர்மா இல்லை அந்த ப அந்த கேரக்டர் அப்படி அது நம்ம வச்சுக்கலாம் அது அதுவும் ஒரு ஒரு சி ஒரு கிரியேட்டர் அப்படி தானே வந்து செட்டையர் பண்ண முடியும் ராஜா சர்மா அப்படின்றத ராஜாவை தூக்கிட்டு சர்மா வச்சு போலாம் அதில் அந்த அப்பாவோட கேரக்டரில் குங்கும வச்சு மாதிரி சிலுவை போட்டிருப்பாரு அரசியல் கட்சி தொடங்குறது யாருக்கெல்லாம் அடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதுவே ஒரு பெரிய மூவ் ஏன்னா ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த வயசுல நடிச்சிட்டு இருக்காரு கமலஹாசன் இந்த வயசுல நடிச்சிட்டு இருக்காரு விஜய்க்கு ஐம்பது வயசு தான் ஆகுது ஐம்பது வயசு ஆக போகுது நாற்பத்தி ஒன்பது என்ட்ரில் இருக்காரு நடிக்கலாம் தெளிவுமே ஒரு பெரிய பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்குமே ஒரு பெரிய பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே இந்த ரீசனை தான் சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு கட்சியாக பார்ப்பேன் இப்போ வந்து வி ஆர் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு நமக்கு வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலை யாரெல்லாம் எதிர்கொள்வாங்க அப்படின்னு பார்ப்போமே இப்போ இருக்கிற லட்டஸ்டே திமுகலேருந்து எடுத்துப்போம் திமுகவில் நிச்சயமாக ஸ்டாலினால் ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்டிவ் ரோல் அன்னைக்கு பிளே பண்ண முடியாது ஹெல்த் ரீதி ரீதியாகவே சொல்கிறேன் கேம்பெயின் போடுறது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ அங்கே வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் அந்த அங்கே அன்னைக்கு திமுக இப்போ இது இப்போ திமுக இந்த நிலைமை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆல்ரெடி அதோடைய அதாவது மூளையும் முதுகெலும்பும் முகமுமாக இருந்த டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஏஜிங் தான் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அந்த ஏஜிங்னால அவர் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு அன்புமணி ராமதாஸ் தான் அதோடைய முகமாக மாறி இருப்பார் இருபத்தி ஆறில் அதே மாதிரி திமுக சொல்லிச்சு அதிமுக அது வந்து ஒரு முகமற்ற சி இன்னைக்கு இருக்கிறதுல ஒரு பரபரப்பில் அவர் அரசியல் பண்ணி எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை வந்து அரசு அதிமுகவின் ஒற்றை முகமாக கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கலாம் பட் தட் இஸ் நாட் அ கரிஸ்மேட்டிக் ஃபேஸ் ஓகே அங்கே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய வேக்கியம் இருக்குது அடுத்தது மதிமுக எடுத்துப்போம் மதிமுகவுடைய ஒரே முகம் வயோ வைகோ அவரும் முதுமை ரீதியாக அவரால் அந்த ஒரு பெரிய ஆக்டிவாக பாலிடிக்ஸ் பண்ண முடியாது துரை வைகோ தான் அந்த இடத்துல முகமாக இருப்பார் இப்போ எஞ்சி இருக்கிற ம மற்ற இரண்டு கட்சிகள் ஒன்று வந்து விசிகா அன்னொன்று இன்னொன்று வந்து நாம் தமிழர் இப்போ நாம் தமிழரும் விசிகாவும் முகங்கள் ரெண்டு பேருமே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அறுபது வயசு அந்த 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 ரேஞ்சில் அத்தனமாக இருப்பார் இவரும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போது இந்த இளம் முகங்கள் இருக்குல்ல உதயநிதி ஸ்டாலின் அதே போல் துறை வைகோ இந்த பக்கம் வந்து அன்புமணி ராம்தாஸ் இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இது எல்லா இந்த எல்லாத்துலேயும் ஒரு பெரிய வெயிட்டாக ஒரு கருங்களை வச்ச மாதிரி விஜய் வந்து நிற்பார் ஹி ஹேஸ் ட்ரெமெண்டஸ் க்ரௌட் ஃபாலோயிங் இந்த யங் ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுடைய ஓட்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் சின்ன 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 கூட்டணி அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணிட்டாருன்னா ஹீ வில் ஸ்விப் ஸோ அப் அந்த அடிப்படையில் எல்லா கட்சிகளுக்குமே இது பெரும் பாதகமாக இருக்கும் குறிப்பாக அதில் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆக போகிறது திமுக அண்ட் நாம் தமிழர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் எதற்காக திமுக நாம் தமிழர் சொல்லி சரி திமுக நாம் தமிழ் சரி மற்ற இயக்கங்கள் இருக்கு இப்போ வந்து இப்போ பாமக அப்படின்னு வரும்போது அங்கே வந்து பெருசாக யாரும் கொள்கை சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை அது வந்து ஒரு சாதிய அடிப்படையில் இருக்கிறவங்க தான் அங்கே பெரும்பாலும் இது நம்ம ஜாதிக்கான கட்சி அப்படின்றது தான் அங்கே இருக்காங்க அதற்கு அடுத்தது விசிக்கை எடுத்துப்போமே விசிக்கா அரசியல் படுத்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தான் அங்கே அதிகம் சும்மா ஒரு ஒரு ரசிகர் அரசியல் அங்கே நடக்கிறது இல்லை ஓகேவா அதற்கு அடுத்தது நாம் தமிழர் அதுக்கடுத்து திமுக இது ரெண்டோட இளைஞர்கள் நாம் தமிழர்ல பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் தான் இருக்காங்க அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பக்கத்தில் விஜயோட ரசிகர்களை தான் இருப்பாங்க சரி அவன் எல்லாமே சின்ன பசங்க விஜயோட ரசிகர்கள் தான் இருப்பாங்க பெருசாக அரசியல் பயமாக்கப்பட்ட அரசியல் முதிர்ச்சி அந்த உறுப்பினர்களுக்கு இருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து இவங்க வந்து ரொம்ப இந்த இளைஞர்களே இப்போ தான் புதுசாக உதயநிதியை அட்ராக்ட் ஆகி வரவங்க எல்லாமே அதுவே வந்து ஒரு கொள்கை ரீதியாலாம் வந்து ஈர்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்து அதிகமாக அந்த பக்கம் ஏன்னா முன்னாடி விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சும்போது 
பெரும்பான்மை பாமகலேருந்து தான் போனாங்க அது மாதிரி இந்த ரெண்டு கட்சியிலேருந்து தான் அதிக லெவலில் விஜயோடைய அரசியல் இல்லை இப்போ திமுக கூட ஓரளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் நீங்கள் சொன்ன ரீசனை ஆனால் நான் தோல கட்சிட்டே நான் கேள்வி வச்சிருக்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா கட்சியிலையுமே விஜயகாந்த் ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து கட்சின்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து போக மாட்டாங்க அப்படின்ற அவங்க ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஆனால் பெரும்பால் பெரும்பான்மையான நாம் தமிழர் சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எங்க அவர் சீமானே சொல்லியிருக்க என்னுடைய கட்சிக்காரன் இப்போ தான் ஸ்கூலில் இருக்கிறான் அவன் வந்து தான் என்ன அதுதான் அவங்களுடைய இதுவாக இருக்கும்போது தட் குரூப் வில் ஈஸிலி மூவ் அதை ஈஸியாக இழுத்துற முடியும்னு நான் சொல்கிறேன் பத்தாம் வரைக்கும் விஜய்க்கு பெண்கள் ரசிகைகள் நிறையா ஆமாம் அண்ணன் அண்ணன் தானே கூப்பிட்றாங்க பெரும்பாலும் ஆனால் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு அனைவரும் உள்ளடக்கிய ஒரு அரசியல் கட்சியாகவும் திராவிடம் இல்லை தமிழக வெற்றி அப்படின்னு ஒரு முப்பது ஸ்டார் இருக்குது அந்த லோகோல பாத்தீங்க தமிழ்நாடு போட்டு ஒரு முப்பது ஸ்டார் இருக்குது அந்த முப்பது ஸ்டார் தான் என்ன அர்த்தம் தெரியல இது ஒரு தமிழ் தேசிய கட்சி மாதிரி தோணுதா உங்களுக்கு இல்ல அதான் தமிழ் தேசியம்ன்ற வார்த்தையும் அதுல திராவிடமும் இல்ல தமிழ் தேசியம் இல்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தமிழர் உரிமை மாநில உரிமை இல்ல உரிமை அதே நேரத்தில் இந்திய அரசியல் அரசியலமைப்புக்கு கட்டுப்பட்ட அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தைகள் போட்டு அது பேலன்ஸ் சமன்பு செய்யப்பட்டிருக்குல அந்த அடிப்படையில எந்த ஒரு இந்திய அளவில் எந்த எந்த ஒரு மாநில கட்சியும் எப்படி செயல்படுமோ அந்த அடிப்படையில் அந்த செயல்பாடுகளை தான் அவங்க அதை தான் வந்து சித்தாந்தமாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் சார் விஜயனுடைய அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் எப்படி இருக்குன்றது ஹீ வில் ஹாவ் அ வெரி இனிமே நகர்வுகள் வேகமாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் தன்னுடைய ஆக்டிவாக வச்சு ஆக்டிவாக ஆக்டிவாக ஆரம்பிக்கணும் மேபி அவர் என்ன சொல்கிறது இந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் முடியட்டும் அப்படின்றாரு மே மாதம் ஜூன் மாதத்துலேருந்து ஜூன் மாதத்துலேருந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடந்தால் தான் இருபத்தி ஆறு வந்து அவர் எதிர்கொள்றதுக்கு தயாராக இருபத்தி ஆறில் கணிசமான வெற்றி கிடைக்குமா இல்லை விஜயகாந்த் மாதிரி டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக இஃப் அதான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அங்கே நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அந்த வேக்கன்சியை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாருன்னா ஃபஸ்ட்லேயே அடிச்சிடலாம் அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது நீ சி ஜஸ்ட் இமேஜின் உதயநிதி ஒரு இடத்துக்கு கேம்பெயின் போகிறாரு அடுத்த நாள் அதே ஊருக்கு விஜய் கேம்பெயின் போகிறாரு க்ரௌடு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் யாருக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் விஜய்க்கு தான் கூட்டம் வரும் கூட்டம் நிறைய வரும் இல்லையா அதுதான் அதை வந்து அதை இந்த இந்த கிரவுண்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறோன்றத அந்த சேலஞ்ச் தான் விஜய்கிட்ட ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அவர் அமைக்க போகிற கூட்டணியும் ரொம்ப முக்கியமானது கூட்டணி ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் அப்போது இங்க எல்லாருமே அடுத்த முதலமைச்சர் கனவுல இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துருப்போங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஜெகன் அஞ்சு துணை முதல்வர் கொடுக்கலையா கொடுங்க கூட்டணி ரெண்டு வருஷம் நீங்க ரெண்டு வருஷம் இல்ல இல்ல துணை முதல்வர் நான் முதல்வர் ஐந்து துணை முதல்வர் கொடுத்துருப்போங்க என்னை கேட்டால் இதுவரையும் எல்லா இங்கே துவக்கப்படுற எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்குமே ஆசை ஒன்று தான் என்ன ஆசை முதலமைச்சர் ஆட்சி ஆகும் ஆட்சியில் ஆட்சியே நம்ம பிடிக்கணும் வா கூட்டணி ஆட்சின்னு வா ஃபஸ்ட் டைமு கூட்டணி ஆட்சி வாங்க அதிகார பகிர் அதிகார பகிர் வாங்க உட்காருங்க எல்லாருமே அப்படி ஒரு நிலைப்பாடை விஜய் எடுத்தார்னு வைங்களேன் யார் நோன்னு சொல்லுவா அதுக்கு நிச்சயமா அது பெரிய அரசியல் மாற்றம் பெரிய அரசியல் அதுதான் சொல்றேன் நானு சி இங்க எல்லாமே சாதகமா இருக்கு அப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு திமுக வரவே வராது செத்தாலும் நாங்க தான் அப்படின்னு இல்லைனா நாங்க எதிர்கட்சியா கூட இருக்கிறோம் வீசிக்கெல்லாம் உடனே ஓகே சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா ஓகே சொல்லுவாங்கன்ற நானு வீசிக்கா ஓகே சொல்லுவாங்க நாம் தமிழர் ஓகே சொல்லுவாங்க வேற யாரும் நோன்னு சொல்லுவா இருக்கு புரியுதா நான் சொல்றது அது அதனால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ரொம்ப முக்கியம் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் கிவ் அ கிவ் அ வெரி குட் கவர்னன்ஸ் அது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் கட் பண்ணுங்க கூட்டணி ஆச்சு இப்போ வென் ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவை அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை நம்ம தான் ஏற்படுத்திக்கணும் ஒரு கூட்டு அதிகார பகிர்வில் ஒரு ஆட்சி அமைக்கிறோன்னு சொன்னால் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் வரும் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ தீர்மானிங்க உங்களுக்கு இத்தனை மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு இத்தனை மினிஸ்ட்ரி எனக்கு இத்தனை மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு ஒரு துணை முதலமைச்சர் உங்களுக்கு ஒரு துணை முதலமைச்சர் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் பட்டய கிளப்பு அது அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் அதுதான் அது ஆரோக்கியமான அரசியல் அதுக்கடுத்து